நேற்று வந்து நாம பாத் நேற்று பார்த்தது வந்து அடிப்படையான விஷயங்கள் அதாவது திட்டம் ஒரு சமூகத்தினுடைய புறநிலையை வந்து ஆய்வு செய்வது குறிப்பா வந்து சமூகத்தினுடைய உற்பத்தி முறை என்ன இருக்குது சமூக எந்த கட்டமைப்பில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறது வந்து ஒரு பொது திட்டம் அதுக்கான மாற்றை வைப்பது அந்த சமூகம் எப்படி இருக்குது அந்த சமூகம் எப்படி மாற்றி அமைக்கணும்னு எனக்கு ஒரு மாற்று திட்டத்தை வைப்பது தான் ஒரு பொது திட்டம் பார்த்தோம் அந்த பொது திட்டத்திற்கேற்ப புரட்சியினுடைய கட்டத்தை வந்து தீர்மானிக்கிறோம் நம்ம பொது திட்டத்தில் இந்த சமூகத்தை வந்து நம்ம பார்த்தது அப்படின்னு இந்தியா ஒரே சமூகமாக இல்லை ஒரே உற்பத்தி முறையில் நிலவில் வரலாற்றுலேயும் அப்படி இருந்தது கிடையாது எனவே வந்து நம்ம வந்து ஒரே இந்தியாவுக்கு முழுக்க ஒரே திட்டம் வைக்க முடியாது அப்படின்றதுனால தேசிய இனங்கள் பழங்குடிகள் அவங்களுக்கு தனித்தனி திட்டங்களை வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு முடிவு சொன்னோம் அந்த அடிப்படையில் தமிழக சமூகத்தை நாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு முதலாளித்துவ சாதிய அரையில் உடமை சமூகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால இதனுடைய புரட்சியினுடைய கட்டமாக இதை வந்து நம்ம என்ன தீர்மானிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி தான் இதனுடைய புரட்சியின் கட்டம் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறோம் புரட்சியின் கட்டமாக இதை வந்து மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி தீர்மானிக்கிறதுனால அப்போது நம்மளுடைய மூல உத்தி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு எப்படி தீர்மானிக்கிறோம் சொன்னால் இதனுடைய எதிரிகள் யார் நண்பர்கள் யார் என்று தீர்மானிக்கிறோம் எதிரிகளாக ஒரு நான்கு பேரை தீர்மானிக்கிறோம் ஒன்று இந்திய பிராந்திய பெருமுதலாளி அவர்கள் முதன்மையாக இதுதான் அதிகாரத்துறை தான் இருக்குது எல்லாவற்றையும் தான் தீர்மானிக்குது அதுக்கடுத்தது ஏகாதி முக்கியம் அதுக்கடுத்தது மூலதன சாதி நிலக்கிறார்கள் அப்புறம் இந்த மூன்று பேருக்கு ஏஜெண்டாக இருக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்க முதலாளிகள் அதாவது அரசியல்வாதிகள் அதிகாரி இவர்களை தான் எதிரிகளாக பார்க்கணும் இவர்களை எதிர்த்து ஒரு வர்க்க அணி சேர்க்கைகளில் நாம் வந்து உருவாக்கணும் அப்படி உருவாக்குற வர்க்க அணி சேர்க்கைகள் தொழிலாளி வர்க்க தலைமையில விவசாயிகள் குட்டி முதலாளித்த சக்திகள் தேசிய முதலாளி வர்க்கம் அப்புறம் வந்து இப்படி வர்க்க ரீதியாக மட்டும் ஒடுக்குமுறை இல்லாம சமூக ரீதியான ஒடுக்குமுறை உள்ளவங்க கூட இருக்கிறாங்க அவங்க யாரு அப்படின்னு சொன்னா பெண்கள் தலித்துகள் மத சிறுபான்மையினர் பழங்குடிகள் மீனவர்கள் அப்படி சமூகத்தில் ஒடுக்கப்படக்கூடிய அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்போ இந்த மொத்தம் இந்த ஒன்பது பேர் இந்த நான்கு எதிரிகளை வீழ்த்துவது தான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான் மக்கள் ஜனநாயக புரட்சியினுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது அரசியல் மூல ஒத்தி அது பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு நாம் வந்து சொல்கிறோம் இந்த அடிப்படையில் தான் அடிப்படை முரண்பாடுகள் கூட நாம் வந்து ஓகிறோம் அடிப்படை முரண்பாடுகள் இந்த நான்கு எதிரிகளுக்கு எதிராக இந்த உழைக்கும் மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கு அது இல்லாம இந்திய அரசு கட்டமைப்பு இந்திய அரசு கட்டமைப்பு அப்படின்றதையும் நாம ஒரு அடிப்படை முறைப்படா பார்க்கணும் அதுக்கும் ஒடுக்க சிறைக்கூடங்கள் இருக்கக்கூடிய வழிமொழி தேசிய இனங்கள் மற்றும் பழங்குடிகளுக்குமான முரண்பாடம் ஒரு அடிப்படை முறைப்படா பார்க்கணும் இதுதான் இதுல இந்த நேரத்தை பார்த்த இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே இந்த புரட்சியின் கட்டம் முழுக்க மாறவே மாற புரட்சியின் கட்டம் முழுக்க திட்டமும் மாறாது நான் புரட்சியினுடைய மூல உத்தி செயல் உத்திகள் மூல உத்தியும் மாறாது அடிப்படை முரண்பாடுகளும் மாறாது அடிப்படை முரண்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் தீர்ப்பது தான் இந்த புரட்சியினுடைய இந்த புரட்சி முடிஞ்சாதான் இந்த அடிப்படை முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்படும் அதுதான் அதுல வந்து நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னா இந்த அடிப்படையாக தீர்மானித்த விஷயங்களை நடைமுறையில் கொண்டு போகக்கூடிய விஷயம் இந்த நடைமுறையில் கொண்டு போக விஷயங்கள் வந்து ஒரு பகுதி பகுதியாக கூட நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் எப்படி வந்து பார்க்கறது பகுதி பகுதியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கும் கூட ஒரு கோட்பாட்டை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இயங்கியல் அப்படின்னு சொன்னாலே இயங்கியலுடைய விதியில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போன்ற விதிகளில் இந்த அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றம் அப்படின்ற ஒரு விதியை சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பொருள் அளவு ரீதியாக மாறிட்டே இருக்கும் மாறிட்டு இறுதியில பண்பு ரீதியா வேற ஒரு பொருளா மாறி ஒரு நீர் சுட வச்சுட்டு இருக்கும் போது அது வந்து சூடாயிட்டே இருக்கும் குமிழ்கள் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது வரும் அது ஆவி ஆகும் போது வேற ஒரு பண்புக்கு வந்து மாறிடும் ஆவின்ற பண்பு மாறிடும் ஆவியை குளிர வச்சா அது படிப்படியா மாறி ஐஸ் கட்சின்ற ஒரு பண்பு மாற்றத்தை அடையும் ஒரு திடத்தன்மையே அடையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றம் 
அப்படின்றத இயங்கியுடைய ஆனா மாவோ வந்து புதுசா வந்து ஒரு இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த பொருள்கள் அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றம் மட்டுமாக இல்லாமல் இந்த அளவு மாறுதல கூட இடைக்கட்ட பண்பு மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார் மாவோ இது மாவோடைய கண்டுபிடிப்பு பெரிய பங்களிப்பு சமூகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு சமூகத்தில் புரட்சியை வந்து நடத்தி செல்வதற்கு நாம் இடைக்கட்டங்களை தீர்மானிப்பதற்கு அது வந்து உதவிகரமா அமையும் அப்படிதான் மாவோ வந்து அவங்க மாவோ சீன புரட்சியை நான்கு இடைக்கட்டங்களாக அவர் வந்து வகுத்து புரட்சியை வந்து நடத்த முடிச்சார் அப்ப இங்க அது போல வந்து இடைக்கட்டங்களை பார்க்கறதுக்கு அது உதவுது அதுக்கு உதாரணமா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு குழுவினுடைய வளர்ச்சி போக்கல ஒரு குழுவினுடைய வளர்ச்சி போக்கல குழு கூட்டு குழு அது வந்து ஒரு பூச்சியாக அடுத்தது வந்து பறந்து போகுது அப்ப அந்த ஒவ்வொரு கட்டமும் இடைக்கட்ட போக மாட்டார்கள் சொல்றார் இன்னும் மனிதனுடைய வளர்ச்சி பார்க்க மனிதனுடைய இது குழந்தை பருவம் இளம் பருவம் அப்புறம் வந்து ஒரு முதுமை பருவம் அப்படின்னு பா மாறக்கூடிய ஒவ்வொரு பருவத்தை இடைக்கட்ட பண்பு மாற்றங்களா அவர் வந்து உதாரணங்களா சொல்றார் அப்ப இந்த இடைக்கட்ட பண்பு மாற்றங்கிறது மாவோருடைய பெரிய பங்களிப்பு சமூக மாற்றங்களுக்கு பெரிதும் உதவுது அப்படின்னு பார்க்க ஆனா இதை வந்து இந்திய கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டதே கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் யாரும் இதை வந்து பயன்படுத்துறதுல கிடையாது பேசுங்க <laughs> 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 ஒரு மாவோடைய பங்களிப்பு அந்த அடிப்படையில இருந்து நம்ம பாக்கணும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட்கள் அப்படி வந்து பாக்கல யாருமே அப்படி இது பண்ணிக்கிறது இல்லை உலக அளவில் கூட ஸோ கம்யூனிஸ்ட் புரட்சிக்கான ஒரு இடைக்கட்டமாக தான் சோசியலிச புரட்சியை வந்து நினைவு சொல்றார் அதே போலதான் அதுக்கான ஒரு இடைக்கட்டமாக தான் அங்கே ஜனநாயக புரட்சியை வந்து சொல்றாங்க அவங்க நடத்தின ஒரு புரட்சியை அதே போலதான் மாவோ கூட என்ன சொல்றாரு சொன்னா சோசியலிச புரட்சிக்கான இடைக்கட்டணம் ஜனநாயக புரட்சி சொல்றாரு ஆனா அந்த புதிய ஜனநாயக புரட்சிக்குள்ளேயே இடைக்கட்டங்களை அவர் வந்து உருவாக்குறார் நான் இடைக்கட்டங்களை வந்து ஜப்பானிய எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு வந்து எதிர்க்கிறது ஒரு இதுவாகவும் அங்க ஷாங்கே ஷேக் எதிர்க்கிறது ஒரு இதுவாகவும் வடகிழக்கு போரை வந்து ஒரு இடைக்கட்டமாகவும் அப்படி சொல்றார் அப்ப இந்த இடைக்கட்டங்கள் இருக்குது அப்ப இங்க கூட வந்து இந்தியாவில வந்து பார்க்கல நிறைய வந்து ஒரே ஒன்று மட்டும் பார்க்க முயற்சி பண்ணாங்க என்ன முயற்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் இந்திரா காந்தியினுடைய எமர்ஜென்சியை இடைக்கட்டமா பார்க்க சிலர் முயற்சி பண்ணாங்க வாசி செய்யறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு இடைக்கட்டமா சிலர் வந்து முன் வச்சாங்க அதுதான் வந்து ஒரு முயற்சி பண்ணாங்க மற்றவங்க யாரும் வந்து அதை பண்ணல பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போர் என்பது இடைக்கட்டம் அந்த இடைக்கட்டமா பார்க்க தவறுதல தான் இங்க சோசியலிச புரட்சி வைக்கிறாங்க சிலர் அது முதலாளித்த புரட்சி அது முதலாளித்த திறனாய புரட்சி பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய ஏற்று போராட்டத்தை நாற்பத்தி ஏழுல வந்த அதிகார மாற்றம் முதலாளித்த புரட்சி முடிஞ்ச அதிகார மாற்றம் அப்படின்னு அவங்க வந்து தப்பா பாக்குறாங்க அப்படி கிடையாது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு என்பது ஒரு இடைக்கட்டம் ஜனநாயக புரட்சியினுடைய ஒரு இடைக்கட்டம் அந்த இடைக்கட்டமா பார்க்க அவங்க தவறதனுடைய விளைவுதான் அது வந்து தவறா ஒரு சோசியலிச புரட்சி என்ற ஒரு மதிப்பீட்டுக்கு இன்னைக்கு போறதுக்கு அது வந்து உதவிகரமா இருக்கு அப்ப இன்னி இங்க வந்து நிறைய நடந்திருக்கு இந்தியா சீன போர் நடந்திருக்குது இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்கள் நடந்திருக்குது இந்தியா வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து படைகள் அனுப்பி தேவிப்பி வந்து கொண்டிருக்குது அதாவது சிங்கள பக்கம் வந்து புரட்சி படை நடந்த தேவிப்பி அப்படின்றவங்க வந்து கொண்டு இருக்கு படைகள் அனுப்பி அதே போல வந்து எல்டிடி எல்டிடி வந்து எல்டிடி ஈழ மக்களை கொண்டுறதுக்காக அமைதிப்படையை அனுப்பிச்சு அப்போ இது போல வந்து இங்க வந்து 
சில சூழல்கள்லாம் மாறிடுது சில சூழல்கள் வந்து மாறிடுது அந்த மாறிருக்கிற சூழல்களை சரியாக இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் வந்து மதிப்பிடலை திட்டமிடலை இந்த திட்டமிடாம வந்து இவங்க வந்து ஒரே தட்டையாக தட்டையாக பார்க்கறதுக்காக தான் விஷயம் ஒரே முதன்மை முரண்பாடு தான் தட்டையாக ஒரே முதன்மை முரண்பாடு இவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க இவ எம்எல் வந்து நிலவுடைமை முதன்மை முதன்மை முரண்பாடு வச்சுட்டு இருக்காங்க அதை மாவோயிஸ்ட் எஸ்ஓசிலாம் நாற்பது ஐம்பது வருஷமா வந்து நிலவுடைமை முதன்மை முரண்பாடு தான் முதன்மை முரண்பாடு எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதே போலதான் வந்து சிலர் வந்து ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு இது வந்து நவகாலனியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகாதிபத்தியத்தை முதன்மை முரண்பாடாக பல பத்து ஆண்டுகளாக வச்சுட்டாங்க எந்த மாற்றமும் கிடையாது அப்ப இந்த ஒரு மாறா நிலைவாத சிந்தனை போட்டு கம்யூனிஸ்டிகளிடையே ரொம்ப பலமா இருக்கு அப்படி இல்ல சமூகம் இங்க மாறிட்டே இருக்கு பல இடைக்கட்டங்கள் உருவாகும் பல இடைக்கட்டங்கள் உருவாகி 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 இவங்களை தெரியாம அது தீர்த்துக்கிட்டு அது போது இவங்க வந்து அதை பத்தி தெரியாம ஒரு தனிமைப்பட்ட நிலையில தான் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ இங்க பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இது போல தமிழகங்கள்லாம் இருந்தது போல இன்றைக்கு வந்து ஒரு இடைக்கட்டமா வந்து நம்ம வந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடைக்கட்டம் வரும்போது இந்த இடைக்கட்டத்துக்கு ஒரு குறிப்பான திட்டத்தை வைக்கணும் இந்த இடைக்கட்டம் வந்து ஒரு பகுதி அளவுல வந்து மாற்ற வேண்டிய விஷயத்த சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லும் போது உறவுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு இடைக்கட்ட தேவைப்படும் போது அதுக்கான ஒரு குறிப்பான திட்டங்களை வைக்கணும் அந்த குறிப்பான திட்டம் தான் அது வந்து ஏற்கனவே வச்சிருக்கக்கூடிய மக்கள் ஜனநாயக புரட்சிக்கான ஒரு பொது திட்டம் வச்சிருக்கேன் இல்லையா அதுல ஒரு பகுதி அளவா இருக்கும் அதுக்கு மீறியதா இருக்காது அதுக்கு எதிரானதாகவும் அதுக்கு மீறியதாகவும் இருக்காது அதனுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அதில் ஒரு பகுதியை அது தீர்க்கக்கூடியதா இருக்கும் அதை பகுதி அளவு மாற்றம் பகுதி அளவு பண்ணு மாற்றம் சொல்லும் அதுதான் குறிப்பான திட்டமா இருக்கும் அப்போ அந்த குறிப்பான திட்டம் அடிப்படையில தான் முதன்மை முரண்பாடு தீர்மானிக்கணும் இந்த முதன்மை முரண்பாடு அரசியல் அதிகாரத்தோட சம்பந்தப்பட்ட இதுதான் குழப்பிக்கிறாங்க அரசியல் அதிகாரத்தில் இருக்கிற அடிப்படை முரண்பாடுகளா பார்த்து அந்த புரட்சியின் கட்டமாக மாறினதா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது அரசியல் அதிகாரம் என்பது முதன்மை முரண்பாடோடு உற உள்ளது அப்போ அரசியல் அரங்கில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் முதன்மை முரண்பாடு ஏன்னா நம்முடைய நோக்கமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நோக்கமே அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை எப்படி கைப்பற்றுறோம் அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய உத்திகள் எல்லாம் அப்போ அதுல கணிக்கிறதுன்றது முதன்மை முரண்பாட்டை கணிப்போம் முதன்மை முரண்பாட்டை கணிச்சு அதற்கு ஏற்ப செயல் உத்திகளை போகிப்போம் அதற்கு ஏற்ப செயல் உத்திகளை போகிப்போம் எதனா வந்து தேவை இருந்தா ஐக்கிய முன்னணியில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் ஐக்கிய முன்னணியில் சில மாற்ற மூல உத்தியில நம்ம சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்களை வர்க்கணி சேர்க்கையிலே சில மாற்றங்களை கூட ஏற்படுத்துவோம் சில உடைவுகளை ஏற்படுத்துவோம் அதுல நம்ம எதிரிகளா பார்க்கக்கூடிய சக்திகளோட கூட ஐக்கிய முன்னணி போவோம் அதுதான் டாக்கியஸ் செயலுத்தி முன்னணி செயலுத்தி ஐக்கிய முன்னணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதுதான் செய செயலுத்திக்கு போவோம் அப்போ இது ஒன்றத்துக்கு எப்படி வந்து நம்ம நேற்று பார்த்த பொது திட்டம் ஆஹ் புரத்தினுடைய கட்டம் ஆஹ் மூல உத்தி அடிப்படை முரண்பாடுகளுக்கு ஒரு உறவு இருந்ததோ அது புரட்சியின் முழுக்க இருக்கும் அப்படின்னு உறவு இருந்ததோ அது போல இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய இடைக்கட்டம் குறிப்பான திட்டம் முதன்மை முரண்பாடு செயல் உத்திகள் இதுக்குள்ள ஒரு உறவு இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நேற்று பார்த்தது அடிப்படையானது அது மாறாது அந்த புரட்சியின் கட்டம் முழுக்க அது மாறாது ஆனா இவைகள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இவை அடுத்தடுத்து போயிட்டு இருக்கும் இவ அடுத்தடுத்துல நாம் என்ன செயல்பாடுகளை மேற்கொள்றோம் என்றுதான் அமைப்பினுடைய இயக்கத்தினுடைய வளர்ச்சியாக மாறும் இதை எப்படி சரியா வகுத்து கொண்டு போறோன்றது தான் இயக்கத்தினுடைய வளர்ச்சி அப்ப இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமா வந்து கவனிக்க வேண்டியது இதை பத்தின பார்வை என்பது இந்திய இந்தியாவிலிருக்கூடிய எந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் தமிழகத்தில் இருக்கிற எந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் கிடையாது அவங்க தட்டையா நேரடியாக அந்த புதிய ஜனநாயக புரட்சி சோசியலிச புரட்சி என்ற முழக்கங்களோடு அது பஜனை கோவிந்தா போடக்கூடிய பஜனை கோஷங்களாக அது மாறி நிற்கு இதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் அப்போ இந்த சூழல இந்த குறித்த தன்மைகளை நாம இந்த இடைக்கட்டங்களை புரிந்து கொள்வது என்பது முக்கியமான விஷயம் அப்ப இன்னைக்கு வந்து இடைக்கட்டத்துல நாம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா இடைக்கட்டம் என்பது உலக மயம் தாராள மயம் தனியார் மயம் மாறுன்றது ஒரு இடைக்கட்டமா பார்க்கணும் அப்ப இந்த உலக மயம் தனியார் மயம் தாராள மயத்தை ஒழிப்பதற்காக இதை எதிர்ப்பதற்கான 
போராட்டங்களை எடுப்பது அதுக்கான முன்னணிகளை கட்டுவது இதுதான் வந்து நம்முடைய இதுவாக மாறும் அதுக்கான திட்டங்களை வச்சு அதுக்கான முழக்கங்களை வச்சு செயல்படுத்துறது தான் நம்மளுடைய குறிப்பான திட்டமா அப்படிதான் வந்து வைக்கிறோம் அப்படிதான் இன்னைக்கு உலகமயம் தாராளமயம் தனியார் மயம் தான் இன்றைக்கு வந்து ஒரு இடைக்கட்டமா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்ப இந்த அடிப்படையில நம்ம சில முழக்கங்கள் அதெல்லாம் வைப்போம் ஆனா இதுல இன்னொரு விஷயமும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த இடைக்கட்டத்துல கூட இந்த இடைக்கட்ட உலகமயம் தனியார் மயம் தாராளமயம் மாறாம முதன்மை முரண்பாடு மாறு முதன்மை முரண்பாடு அரசியல் அதிகாரத்துல இந்த இடைக்கட்டத்துல நம்ம வந்து தனியார் மயம் தாராளமயம் உலக மயத்திலேயே கூட நம்ம முதன்மை முரண்பாடு என்ன வைக்கிறோம்னா எல்லா ஆளுவர்களுக்கும் உழைக்க மக்களுக்கு அப்படின்றது வச்சோம் எல்லா ஆளுவர்களுக்கும் உழைக்க மக்களுக்கும் எதிரான ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரான முரண்பாடு முதன்மை முரண்பாடுன்னு வச்சானா அந்த முதல் முரண்பாடுல ஒரு மாற்றம் வரும் ஆனா இடைக்கட்ட மாறல அப்ப என்ன பண்றோம் சொன்னா அதை துணைக்கட்டன்னு வகுக்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது நவீன இந்துத்துவா பாசிச கும்பலுக்கு எதிராக உழைக்க மக்களுக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் ஆன முரண்பாடு இதுதான் முதன்மை முரண்பாடா இன்னைக்கு மாற்றம் அடையும் அதனால இதை என்ன பண்றோம் துணை கட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த துணை கட்டத்துக்கான திட்டங்களை வகுப்பதுதான் அப்ப நவீன பாச இந்துத்துவா பாச எதிர்ப்பது அதை தூக்கி அறிவது அப்புறம் விவசாயிகள் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு பகுதியினருக்கான முழக்கங்கள் கல்வி கல்வியில் இது காரியமயமாக்குது எதிர்க்கிறது கல்வியை வந்து அனைவருக்கும் இலவசமான கல்விக்காக போராடுவது அதே போல சுகாதாரம் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பெண்களுக்கான விஷயங்கள் பெண்கள் மீதியான ஒடுக்குமுறை தலித்துகள் மீதான ஒடுக்குமுறை இதற்கு எதிரான முழக்கங்கள் இப்படி இதெல்லாம் தான் இப்ப குறிப்பான திட்டங்களா மாறும் அப்ப இன்றைக்கு முதன்மை முரண்பாடா எது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து இந்துத்துவ நவீன பார்ப்பனிய இந்துத்துவ பாசிச கும்பலுக்கு எதிராகவும் உழைக்க மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான முரண்பாடு முதன்மை முரண்பாடா இது வந்து ஒரு துணைக்கட்டம் இந்த இடைக்கட்டத்திலேயும் இது துணைக்கட்டமா இருக்கு அப்ப இது தீர்க்கப்படணும் இந்த முதன்மை முரண்பாடு இது தீர்க்கப்பட்டாதான் அடுத்த கட்டம் செயல்பாடுகள் நகரும் அதே சமயத்துல இதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள்லாம் முழக்கங்களும் நம்ம வைப்போம் அதுக்கான முழக்கங்களை வச்சு நாம போராடும் இதுதான் வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இன்னைக்கு துணை கட்டம் இந்த துணை கட்டத்துல முதன்மை முரண்பாடா இருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து நவீன பார்ப்பனிய இந்துத்துவ பாசிச கும்பலுக்கும் உழைக்க மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரான முரண்பாடு என்பது இன்றைக்கு முதன்மை முரண்பாடா இருக்கிறது அப்ப இதுக்கான செயலூத்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது செயலூத்தி அப்படின்னு சொன்னாலே என்னன்னு சொன்னா அமைப்பு வடிவங்கள் போராட்ட வடிவங்கள் இதுதான் வந்து செயலூத்தி அமைப்பு வடிவங்கள் போராட்ட வடிவங்கள் இதுதான் செயலூத்தி இது தெளிவா புரிஞ்சு நிறைய பேர் குழப்பம் ஸ்ட்ராட்டஜியும் அதாவது மூல ஊற்றி செயலூத்தியும் போட்டு நிறைய குழப்பம் அப்ப இந்த செயலூத்திக்கான அமைப்பு வடிவங்கள்ல நாம் என்ன பண்றோம்னா நவீன இந்துத்துவ பாசிசத்துக்கு எதிராக செயலூத்தி அமைப்பை கட்டுறோம் என்ன அமைப்பு கட்டுறோம் ஒரு ஐக்கிய முன்னணியை கட்டுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற மூல ஊத்தி ரீதியான ஐக்கிய முன்னணியை நாம வச்சிருக்கிற அணிச்சேர்க்கைன்றது வந்து அப்படி நீடிக்கும் அது எல்லாம் நாம மூணு வருக நாலு வருகங்கள் அஞ்சு ஒடுக்கப்பட பிரிவினர்கள் இதுதான் அடிப்படையான ஐக்கிய முன்னணி அது சே மூல ஊத்தி ரீதியான ஐக்கிய முன்னணி ஒரு ஒரு அணி சேர்க்கை அந்த அணி சேர்க்கைன்றது அப்படியே பலமா இருக்கும் கூடுதலா என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது கூடுதலா இந்த நவீன பார்ப்பனிய இந்துத்துவ பாசிசத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஆளு வர்க்கத்தினுடைய ஒரு பிரிவினோர்கள் சேரலாம் இதுதான் இன்னைக்கு வைக்கக்கூடிய ஐக்கிய முன்னணி ஆனா என்ன சிக்கல் வருது சொன்னா அவங்களோட சேர்ந்து நாம வந்து ஒரு ஐக்கிய முன்னணியை கட்டி இந்த நவீன இந்துத்துவ பாசிசத்தை வீழ்த்தி அதிகாரத்தை கைப்பற்றக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கணிசமான பலம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது நாம இன்னைக்கு அவர்களோட இப்ப காங்கிரஸோட ஐக்கிய முன்னணி போறோம்னு வச்சுங்க நாம என்ன மாறுவோம் சொன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்குடிக்கதான் மாறும் இன்னைக்கு தமிழகத்துல திமுக அவர போறோம்னு வச்சுங்க அவர்களுக்கு வாழ்க்குடிக்கதான் மாறும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா கரு கோட்பாட்டு ரீதியா நாம வந்து அவர்களோட ஐக்கிய முன்னணி போகணும்னு அங்கீகரிக்கிற அதே நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கீழ்மட்ட அளவுல நம்ம வந்து செய்யணும் கீழ்மட்ட அளவுல நாம் அனைத்து புரட்சிகர ஜனநாயக சக்திகளை திரட்டும் போது இந்த இந்துத்துவ பாசிச சக்திகளை எதிர்க்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளை 
எதிர ஆளுமா இருக்க கும்பல்களை கீழ் மட்டத்துல இணைச்சுக்கிட்டு நாம செயல்படும் கீழ் மட்டத்துல இருந்தது வந்து வேற நம்மளுடைய பலம் இருக்கிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம வந்து அங்க வந்து செயல்படும் அது வந்து சிக்கலை தோற்றுவிட்டார் ஒருவேளை நெருக்கடி வந்து கூர்மையாகி சூழல்கள் மாற்றம் அடையுது அது சாதகமா மாறுது நம்மளுக்கு அபிரிதமான வளர்ச்சியை கொடுக்குது காய்ச்சல்ல வளர்ச்சியை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது நாம் ஆளுநர்களுடைய ஒரு பிரதியோட ஒரு பகுதியோட நாம் கூட்டணி ஐக்கிய முன்னணி போறதுன்றதை நாம் சிந்திக்கலாம் அப்ப ஒரு கூட்டு அரசாங்கத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்கலாம் அப்பதான் வந்து அதுக்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியெல்லாம் இருக்கு அப்போ இதுதான் வந்து ஒரு அமைப்பு வடிவம் அதுக்கான ஒரு ஐக்க முறையை ஒரு அமைப்பு பாசிச எதிர்ப்பு முன்னணியை கட்ட வேண்டும் இந்த பாசிச எதிர்ப்பு முன்னணி புரட்சிகர சக்திகள் ஜனநாயக சக்திகளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும் பகுதி சார்ந்த ஆளு வர்க்கத்தினோடு அது சேர்ந்தும் இருக்கும் பகுதிகள் ரீதியாக ஆளு வர்க்கத்தோட சேர்ந்தும் அது செயல்படலாம் அப்படின்றது நாம வந்து அமைப்பு வடிவத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றது அதான் அதே சமயத்துல நம்ம போராட்ட வடிவங்கள் வந்து வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப நம்ம பண்ணுவோம் இன்னைக்கு அடக்குமுறை நிலவக்கூடிய காலகட்டத்துல தொடக்க கட்டத்துல அதுக்கேற்ற போராட்ட வடிவங்களை நம்ம வந்து கையாளுவோம் பின்னாடி வளர வளர நெருக்கடிகள் முத்த முத்த அதுக்கேற்ற போராட்ட வடிவங்களை நம்ம கையாளுவோம் முதல்ல தற்காப்பு தன்மையில இருக்கலாம் அது பின்னாடி தாக்குதல் தன்மை கூட வளர்ச்சி போக்கல அது மாறலாம் இதுதான் வந்து நம்ம போராட்ட வடிவங்களை கையாளக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்ப இந்த அமைப்பு ஒரு பாலிசிஸ் எதிர்ப்பினை கட்டுவது என்பதுதான் என்பதும் போராட்ட வடிவங்களை நாம் தற்காப்பு நிலையில் தொடங்குவது வளர்ச்சியின் கட்டத்துல தாக்குதலை வந்து புரிந்து கொள்வது என்பதுதான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய செயல் சொல்றது இதுதான் வந்து நாம வந்து இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அப்போ இன்றைக்கு வந்து நாம வந்து பார்க்க வேண்டியது பொருள்களில் வரக்கூடிய பகுதி அளவு பண்பு மாற்றத்துக்கு ஏற்ப நம்ம சமூகத்திலையும் மாற்றங்களை வந்து பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கக்கூடிய அடிப்படையில இடைக்கட்டங்களை வகுக்கிறோம் இடைக்கட்டங்களை சில சமயங்கள் துணைக்கட்டங்களை கூட வகுக்கிறோம் அந்த அப்படி இன்னைக்கு நாம வைக்கிற துணைக்கட்டம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து நவீன இந்துத்துவா நவீன பார்ப்பனிய இந்துத்துவா பாசிச கும்பலை எதிர்ப்பது என்பதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற இதுதான் முதன்மை முரண்பாடு இதுதான் இன்னைக்கு வைக்கிற துணைக்கட்டம் அதற்கான ஒரு ஐக்கிய முன்னணியை கட்டுவது அதற்கான பாசிச எதிர்ப்பு முன்னணியை கட்டுவது என்பதுதான் எதிரிகள் யார் நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு வகுக்கிறதுதான் மூலவுத்தி எதிரிகள் யார் நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு வகுக்குதுதான் மூல உத்தி அப்படி பார்க்கும்போது நேற்று நாம பார்த்தோம்ல நான்கு எதிரிகள் இந்திய பிராந்திய முதலாளிகள் பெருமளாளிகள் ஏகாதிபத்தியம் அப்புறம் மூலதன சாதி நிலக்கார்கள் இவர்களுக்கு ஏஜென்டாக இருக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்க முதலாளிகள் இவர்கள் எதிரிகள் இவர்களை எதிர்ப்பதற்கு தொழிலாளி வர்க்கம் என்ன செய்ய வேண்டியது விவசாயிகள் குட்டி முதலாளித்த சக்திகள் தேசிய முதலாளிகள் இவர்களோடும் சமூக ரீதியாக ஒடுக்கப்படக்கூடிய பெண்கள் தலித்துகள் மத சிறுபான்மைகள் இவர்களோடும் ஒன்றிணைந்து இந்த நாலு பேரை வீழ்த்துவதுதான் மூல உத்தி இது அரசியல் மூல உத்தின்னு சொல்றது பொலிட்டிகல் ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான் அரசியல் மூல உத்தி செயல் உத்தின்றது இதுக்கான ஒரு அமைப்பு கட்டுவது அமைப்பு வடிவு கட்டுவது அப்புறம் வந்து அதுக்கான போராட்ட வடிவங்களை கட்டி அமைப்பது இதுதான் செயல் அதுக்கான முன்னணியை கட்டுவது ஐக்கிய முன்னணியை கட்டுவது என்ன போராட்டங்கள் எடுப்பது ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஒரு எழுச்சி கிளர்ச்சி இதெல்லாம் வந்து செயல் வணக்கம் வணக்கம் தளபதி மூல உத்தி மாறவே மாறாதா தெளிவா சொல்றாரு மாறாதுதான் 
ஏன்னா வந்து இந்த எழுநீர் சுத்தின் அடிப்படை அம்சங்கள்ல இந்த ஏழு கட்டுரைகள்ல மூல உத்தி போர் தந்திரங்கள் பற்றி ஒரு கட்டுரை இருக்கும் அதுல தெளிவாவே சொல்றாரு மூல உத்தி மாறாது அது வந்து அந்த மாதிரி அணிச்சேர்க்கை வச்சிருக்கல்ல எதிரிகள் யார் நண்பர்கள் யாருன்னு வச்சிருக்கல்ல அது வந்து மாறாது மாறக்கூடியது என்னன்னா அதனுடைய பகுதி அளவு டாக்டிக்கலா மாறும் டாக்டிக்கலா மாறும் செயலுக்தி ரீதியாக அதனுடைய பகுதிகளை மாற்றுவோம் இப்ப பாசி சேதிப்பு முன்னணி இன்னைக்கு பலமா இருந்து நம்ம கட்டணும் காங்கிரஸ் சேர்ப்போம் இதை என்ன சொல்லணும்னா டாக்டிக்கல் யுனைடெட் பிரண்ட் இது வந்து டாக்டிக்கல் செயலுக்தி ரீதியான அமைப்பு ஒடிவோம் செயலுக்தி ரீதியான அமைப்பு ஒடிவோம் அதுதான் நிறைய பேர் குழப்பிக்கிறாங்க அது ஸ்ட்ராட்டஜி நினைச்சுக்கிறாங்க அந்த மூல உத்தியில இருக்கக்கூடிய வர்க்க அணி சேர்க்கையில இருக்கக்கூடிய எதிரிகள்ல இருந்து ஒரு சில பிரிவினர் வந்து வருவாங்க அதுல சில மாற்றங்கள் இருக்கும் ஆனா அது என்னவான்னா டாக்டிக்கலா இருக்கும் தற்காலிகமானதா டாக்டிக்கலா இருக்கும் ஆனா மூல உத்தி ரீதியான வர்க்க அணி சேர்க்கை என்பது அந்த புரட்சியின் கட்டம் வரைக்கும் நிரந்தரமானது அந்த வர்க்க அணிவரிசை அணிவரிசை சொல்றவங்க இல்லையா எதிரிகள் யாரு நண்பர்கள் யாருன்னு ஒரு அணிவரிசை செய்யறோம் இல்லையா அது வந்து நிரந்தரமான அந்த புரட்சியின் கட்ட முடிகிற வரைக்கும் நிரந்தரமான அது மாறாது இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாமா கேட்கலாமா கேளுங்க அதாவது இப்ப ஒரு ஒரு என்ஜிஓ ஏதோ ஒரு அமைப்பு இந்துத்துவ எதிர்ப்பு தீவிரமா இருக்காங்க பெரிய பெரிய அமைப்பு அதே நேரத்துல ஒரு திருமுதலாளிட்டையோ ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்திலயோ அவங்க நிதியுதவி பெறவங்களா குறிப்பா என்ஜிஓ அவங்களோட நம்ம ஒரு கூட்டணி அமைச்சு இந்த வேலைகளை செய்ய முடியுமா இல்ல அவங்க நிறைய மக்களை வெகு மக்களை திரட்டி வச்சிருந்தாங்கன்னா சேர்ந்து செஞ்சுதான் நிறுத்தலாம <laughs> 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 புறநிலையது நம்ம கிட்ட இல்ல வெளியில என்ன இருக்குதுன்றதை ஆய்வு செஞ்சு திட்டமிடுவது அதுக்கும் மாற்று திட்டத்தை வைப்பது அதான் அது எதிரிகள் அப்படின்னு நம்ம மூலபுத்தியில தீர்மானிக்கிறது இந்திய பிராந்திய பெரும் முதலாளிகள் அப்புறம் ஏகாதிபத்தியம் மூலதன சாதி நிலக்காரர்கள் இவர்களுக்கு ஏஜென்டாக இருக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்க முதலாளிகள் இந்த நான்கு பேரை வீழ்த்துவதே நம்மளுடைய நோக்கம் மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி நோக்கம் யாரு யாரு வித்துவிட்டோம் தொழிலாளர்கள் தலைமையில் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகளையும் குட்டி முதலாளித்த சக்திகளையும் அதாவது நடுத்தர வர்க்கம் முக்தியம் இணைச்சுக்கிட்டு அதே போல தேசிய முதலாளிகளையும் வணிகர்களையும் இணைச்சுக்கிட்டு அப்புறம் கூடுதலாக சமூக ஒடுக்குமுறையில் நிலவக்கூடிய பெண்கள் தலித்துகள் மதசார மத சிறுபான்மையினர் பழங்குடிகள் மீனவர்கள் இவர்களை இணைத்துக் கொண்டு வீழ்த்துவது என்பது அரசியல் மூல உத்தி இந்த அரசியல் மூல உத்தியை செயல்படுத்துவதற்காக நாம் சமூகத்தை இன்னும் கூட பகுப்பாய் செய்யறோம் அப்ப பகுப்பாய் செய்யும் போது நடைமுறையில் இவர்கள் எப்படி கொண்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க நமக்கு உதவிகரமாக இருக்குது மாவோடைய பாட்டு பங்களிப்பு அது என்னன்னு சொன்னா இயங்கலில் அளவு அளவு ரீதியான மாற்றம் பண்பு ரீதியான மாற்றம் என்பதை மட்டுமே முன்பு குறிப்பிட்டிருந்தது போய் மாவோவர்கள் பகுதி அளவு பண்பு மாற்றத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அந்த பகுதி அளவு பண்பு மாற்றம் என்ற கோட்பாடு நமக்கு சமூகத்தை ஆய்வு செய்ய உதவிகரமா இருக்குது அவரும் கூட சீன புரட்சியை முடிப்பதற்கு அந்த பகுதி அளவு பண்பு மாற்றத்தை பயன்படுத்தினார்கள் அதாவது இடைக்கட்டங்கள் இடைக்கட்டங்கள் மூலம் அங்கு புரட்சிகர இயக்கத்தை வளர்த்தெடுத்து அவர் புரட்சியை இறுதி செய்தார் அது போன்ற ஒரு இதை கூட நாம வந்து இங்க பயன்படுத்த அப்ப நடைமுறைக்கு அதுக்கு அப்ப இங்க இடைக்கட்டங்களை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்ப இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வரலாறு எந்த கட்சிகளும் இடைக்கட்டங்களை வகுப்பது இல்லை இந்த இடைக்கட்டங்களை வகுக்காமலேயே ஒரு தட்டையாக நீண்ட காலம் பல பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரே முரண்பாடுகளை இவங்க வந்து முன்வைக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு தவறான 
செயல்படுத்த அதுதான் வந்து அவர்கள் வந்து பகுதி பகுதியாக வந்து வெற்றி அடைவது என்பதை அவங்க வந்து தவற விட்டுட்டாங்க முன்னோக்கி இயக்கத்தை முன்னோக்கி நகர்த்துவதை தவற விட்டுட்டாங்க ஒரு தட்டையான முழக்கங்கள் மூலம் செயலற்ற முழக்கங்களா மாறுது இந்த கால முழக்கங்களை நாம எப்பவுமே வச்சிட்டு இருக்குது என்பது அது செயல்பூர்வமா இருக்காது அது உடனடி முழக்கங்கள் தான் எப்பவுமே செயல்பூர்வமா இருக்கும் மக்களுக்கு தேவையான உடனடி முழக்கங்கள் தான் எப்பவுமே செயல்பூர்வமா இருக்க முடியும் அப்போ அப்படி உடனடி முழக்கங்களை வைக்காம வச்சு மக்களை திரட்ட முடியாம ஒரு இடைக்கட்டத்துக்கான முழக்கங்கள் அதாவது அதுதான் குறிப்பான திட்டம் சொல்லுவோம் ஒரு இடைக்கட்டத்துக்கான முழக்கங்கள் குறிப்பான திட்டங்களை வந்து வச்சு செய்யாதது நாம் தோல்வியில நாம் பின்னடைவில் ஒரு உள்ளானோம் பின்னடைவு என்பது கூட தோல்விக்குள்ளானோம் அப்படின்றது பார்க்கறது ஒரு மீளாய்வு செய்து நல்லா இருக்கும் அதுல முக்கியமா நமக்கு இருந்தது ஒரு மாறா நிறைவாகும் மெட்டாபிசிக்ஸ் அதாவது சமூகத்தினுடைய மாற்றங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் அவ்வப்போது புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நம்மளுடைய உத்திகளை வகுக்காதது ஒரு மாறா நிலைவாத போக்கை வெளிப்படுத்தியது இப்ப நாம பார்க்கும் போது இன்றைய இடைக்கட்டம் அப்படின்னு நாம பார்க்கறது வந்து உலக மயம் தாராள் மயம் தனியார் மயம் தான் இடைக்கட்டம் இந்த இடைக்கட்டத்துல நாம் வந்து முதன்மை முரண்பாடா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து ஆர்வங்களுக்கும் மக்களுக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான முரண்பாடு எல்லா ஆளுவர்களுக்கு முரண்பாடுகள் ஒன்னா அடிப்படை முரண்பாடுகள் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ அது வந்து மாறி இன்னைக்கு முதன்மை முரண்பாட்டுல ஒரு மாற்றங்கள் வருது அரசியல் அதிகார இதுல வந்து சில மாற்றங்கள் வருது என்ன மாற்றம் வருது அப்படின்னா நவீன பார்ப்பினை இந்துத்துவ பாசிசம் ஒரு அதிகாரத்தை மேலும் வந்து கடுமையான ஒடுக்குமுறைகளை பாசிச ஒடுக்குமுறைகளை கொண்டு வருவதுனால அதுக்கு எதிரான முரண்பாடு கூர்மையடை அப்போ இங்க முரண்பாடு வந்து முதன்மை முரண்பாடு மாறு அப்ப இந்த இடைக்கட்ட நீடிக்கும் போதே முதன்மை முரண்பாடு மாறுறதுனால இந்த இடைக்கட்டத்துக்கு துணைக்கட்டமாக நாம இதை வகிக்கிறோம் இந்த துணைக்கட்டம் என்பது என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நவீன பார்ப்பனிய இந்துத்துவ பாசிச கும்பலை வீழ்த்துவது இதற்கும் உழைக்கும் மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தமிழகத்தை முரண்பாடு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுதான் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுதான் தமிழக உழைக்கும் மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இந்தியாவில தமிழ் இந்திய அளவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தேசியங்களில் இருக்கக்கூடிய உழைக்கும் மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் பழங்குடியல இவைதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து முரண்பாடுகளாக இருக்குது இவங்க வீழ்த்த வேண்டியதா இருக்குது அப்ப அதுக்கேன ஒரு செயலுத்தி ஒதுக்க வேண்டியிருக்குது அதற்கேத்த செயலுத்தி வந்து பாசிச எதிர்ப்பு முன்னணியை கட்டமைக்கணும் இன்னைக்கு பாசிச எதிர்ப்பு முன்னணியில நாம் டாக்டிக்கல் இன்டர்பென்ட்ரா எதிரிகளுடைய அலைன்ஸை மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது மூல உத்தி வர்க்க அணி சேர்க்கை இல்லாமல் மூல உத்தி ரீதியாக நட்பு வர்க்க அணி சேர்க்கை இல்லாமல் வேறு எதிரிகளிலிருந்து ஒரு பகுதியினரை நவீன பார்ப்பனிய இந்துத்துவ கும்பலை எதிர்க்கக்கூடிய பிரிவினரை நாம் சேர்க்கக்கூடிய சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய கூடிய ஒரு பலம் நமக்கு இல்லாத காரணத்தால் நாம் கீழ்மட்ட அளவில் அத்தைய ஐக்கிய மூலநிலை கட்டி இவர்களை வீழ்த்துவதற்கான வேலைகளை செய்யணும் நாம் வளர்ச்சி போக்கல நெருக்கடி ஒரு வளர்ச்சி பெறும் பட்சத்தில் நாம் பாய்ச்சலில் வளரும் பட்சத்தில் நாம் நாம் இவர்களோடு அது எதிரிகளாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸோட அவர்களோடு சேர்ந்து ஒரு ஐக்கிய முன்னணியையும் ஒரு கூட்டு அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான முயற்சிகளை செய்யலாம் அது வந்து ஒரு வளர்ச்சி போக்கை வந்து தீர்மானிக்கணும் தவிர இன்றைக்கு தீர்மானிக்க முடியாது இன்றைக்கு நாம் கீழ்மட்ட அளவுகளை செய்வ நம் பலம் பலவீனமாக இருக்கும் காரணத்தினால இன்றைக்கு கீழ்மட்ட அளவிலேயே நாம் திமுக காங்கிரஸ் உடன் இணைந்து நாம் தமிழக பகுதிகள் நவீன இந்துத்துவ பாசிசத்தை நாம் வந்து வீழ்த்தணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு இன்னடிய டாக்டிஸா இருக்கணும் இன்றைய கட்ட துணை கட்ட குறிப்பான திட்டமாக இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிற நாளைக்கு கடைசியாக கட்சி கட்டுதல் கட்சி அதாவது எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அரசியல் ரீதியா அப்ப அமைப்பு ரீதியான விஷயத்த பார்க்கணும் அதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புதிய மாறுபட்ட கட்சிகள் இருக்குது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெகுஜன கட்சியாக கட்டலாமா அப்படிதான் தலைப்பு அதை நாளைக்கு பார்க்கலாம் எல்லாரும் கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி